再见。有什么话就在这儿说吧，我还要赶飞机。母姐，该走的人是我，不是你。这一切都是我的错，跟李海没有关系，我错了。青春结伴走过，一阵风和爱情嬉笑飘落，一条路听你我彼此承诺，一瞬间与一生一起蹉跎。早知道每个当下都无法重新来过。你是否还会在意一时的对对错错？
你想留下，现在还来得及。
，不是我。如果我只是想拥有你，我会毫不犹豫把你带回温哥华。我有义务，也必须帮你得到你想要的幸福。我不要再离开你，我不离开，不要，不离开。睡着了，小美人鱼拿着尖刀来到王子的床边，他实在不忍心下手，他颤抖着，把尖刀扔进了大海，自己也纵身跳了下去。小美人鱼为什么要把刀子扔了呢？因为他不忍心杀害王子，可他变成了泡沫。因为小美人鱼真心付出了，真心爱了。所以，他值得。开始吧爸打算圣诞节回去，那这段时间你自己要照顾好自己啊！你放心吧，我已经很独立了，我就算生个孩子也能够把他给独立养大。林英子，<笑>你别紧张，我就只是形容一下，我自有分寸。就还乱说话。那不过你这样老不回加拿大，你就不怕我堕落啊？我当然不怕了，我女儿多懂事，多自立啊。对不对？是不会给爸妈添麻烦的。老给我戴高帽子。<笑>请你把标书留下，一旦有结果的话，我会第一时间通知你。好，谢谢，再见。下面还有几家啊？还有最后一家。叫什么名字？秀木。秀木，没听说过，新公司吧？那这么说，没有经验，也肯定没有成功的案例。要我看呢？不然算了。啊不不不，我刚进来了。创业嘛，都不容易。咱们也是从零开始。请他们进来吧。一百几。刘总，陈总。马林。
谢谢，海总。首先，我向大家介绍一下我的团队，我们的品牌总监赵小飞。李总，你好，大家好。呃，欢迎。哎，快坐，快坐，谢谢。由于我们只有十五分钟的时间，来陈述我们的标书，就不叙旧了，直奔主题，好吗？小飞，你给大家阐述一下我们自己对南山项目的理解。好，这是我们的标书。前十分钟，节奏稍微有点拖。哦。等一下，你把之前的再调出来一下，我觉得能够精简一些。还有一个就是音乐哈，我之前拿过来一段音乐，你把那个段放上，我们试试看好吗？好的，好的。福建土著。今天我们准备的很充分。装傻，我是说面对李海。我总得过这一关的。哎，要不然咱们晚上一起吃个饭吧。我还有个约会呢。哦，男的还是女的呀？八小时以外都不归你管吧，李总。我觉得秀敏公司的优势非常明显。单从实力来讲，马连的公司的确是最强的。如果考虑到其他的因素，你吞吞吐吐干什么呢？李总，南山马上要进入销售期了。就定马林吧，这个事儿的确是不能再拖了。容我再考虑考虑。好。吴姐，你看这三个蜡烛，哪个最亮？一样啊。现在呢？当然是他。再恢复到刚才那样。你觉得呢？我知道你的意思。当你认为你全部的世界只有他的时候，他是最亮的。但有一天你发现你的世界会很宽广，你就知道他不是最亮的那一个。所以，我决定留下来，迎头面对。我加盟马林的公司。参加澄海置业的竞标，我想走进他，但我真正的目的，是想把我和他的距离彻底拉远。你能理解我对吗？我当然能理解，并且我愿意支持你，配合你。谢谢你。有一件事儿，我得跟你汇报。我见到小飞了。啊。他现在是马林团队的品牌总监。嗯。那你你说，南山的项目可以交给他们吗？他们的实力怎么样吧？最强的。那就选他们。可可是。就选他们。这但是。没有什么可是但是的，喝汤吧。能得到你的肯定，我还是很高兴的。这是哪儿啊？真漂亮。三个小时之后，这片风景就消失了，同时消失的还有摄影师。这是赵某。小飞他爸爸留下的遗物，没有别的遗物，只有一封电子邮件。你为什么
非要把他也拉到你的公司来。你不觉得他很称职吗？其实本来我不想去饮料的，因为我知道你们的事儿，我怕小飞见到你难过，而你见到他会方寸大乱。但是他坚持。他怎么说？他说：“眼前无，不是真的无。”心中舞才是真的舞。半年前那块地，让周星拍走了。那个地我知道，没占位置好，但是他先入为主，抢占了所有先机，而且他的配套设施完全是顶着咱们的来的。他李海想要建个五星级的酒店，我们就造一个七星级的。他想弄个水上游乐园，我们就做一个动漫嘉年华。他想修商业一条街，我们就搞个大卖场。我就不信搞不死他。这样啊，李海得把鼻子气歪了。要的就是这个效果。他们那名叫南山传奇，我们叫南山。虽然从利益上讲，我们大气简约，但是他们抢先亮相，占据了“南山”这两个字在公众认识里的高点。我觉得我们必须马上改变所有的推广方式和节奏。案名都是小事儿，从报纸的广告以及采发拿回来的资料，周星的项目，无论是从建筑的外立面、总评规划。面对的客户群体以及配套设施，都和咱们的极其类似。这哪里是类似的？这简直就是拷贝，这根本就是抄袭。李总，我说错了。林静，您的快递。啊。哎，邹总，恕我直言，现在的情况对你非常不利。有什么不利的？你的妻子为了这场官司，显然是准备了很长时间。你的所有资产动向都被他掌握，同时他也收集了大量的证据证明。你在洪湖小区和女朋友同居，他有什么证据？这恐怕就得问你的女朋友了。什么意思？圆圆，你这相片上的男人是？啊，那个是我男朋友。哦，他对你好吗？特别好。那你介意不介意给我介绍一下你们的爱情啊？愚蠢的女人！我现在应该怎么办？你想要什么呢？我想要我所有的钱。在现阶段，要实现资产保值，方法只有一个。你说
，保持婚姻稳定。你说，你为什么要把我跟你的一切全部都给刘英？你为什么还让她录音还录音？你们是不是想勾结在一起，算计我的钱？你说，我没有。你还说你没有？我不是让你躲着他吗？你为什么要跟他见面？你说，他给了你多少钱？他给了你多少钱？我没有要他一分钱。那你为什么要出卖我？因为我想跟你在一起。他就答应跟你离婚了，但是你却不愿意。我只有这个办法了。你知不知道，你就是个蠢女人，你是个愚蠢的女人。我知道我蠢，所以我才会爱上你，所以我才要嫁给你。因为你说的那些话，刘英她要分走我大部分家产，你知道吗？那她分好了，就算她分走了一半，我们也够用了。你够用屁呀、啊！你知道吗？我很快，我很快，我他妈就变成个穷光蛋了！我不在乎，我不在乎，就算你有一千万，只有一百万，我都爱你。我不爱你，那你爱谁？我爱我的钱，我的钱，我的钱，我爱的是。我现在手上哪怕是有一百个亿，拿走一块钱我都会心疼的，你听明白了没有？不，不是这样的。的时候，他那么危险，你都跑过来救我了。我再跟你说一遍，你给我听清楚了。逼着你收我回去救你，不是因为我爱你，是因为你死在我的楼盘里面，我的楼盘卖不出去。你听明白了没有？还有，因为你的这些愚蠢的行为，咱们的关系到此为止。要跟我分手？不是分手，是结果。莫生，为什么你这么对我？你莫让开，让开！会那次你还记得吧？就是输的莫名其妙那回。那之前啊，我已经拿到了他的规划设计，制定了相应的策略。可是开拍之后，我觉得他对我的心理价位也是了如指掌。本来我想打乱他的节奏，可现在差点被他乱了我的阵脚。他怎么会有你的规划方案呢？还有啊，他的南山项目规划跟我的太像。简直一个模子刻出来，是不是某种巧合呢？那一亿六千万那事儿你还记得吗？一亿六千万占你百分之九十股份，记得。他怎么知道我的缺口正好是一亿六千万呢？这么准确、嗯？这个秘密只有你我极少数几个高管才知道。你接下来预备怎么办？下午啊，公司开了一个紧急会议。小飞建议要改变公司的推广方式和节奏。你说，我是不是应该先把公司的内鬼查清楚？你先等等吧。刚才你提到谁？小飞。赵小飞是吧？是赵赵小飞。原来你们最近又勾搭到一起了。什么？我们在一起工作。他现在是马林公司的人。你们过去也是在一起工作呀。这这回是真的工作。你算了吧。从今往后，你跟这个赵小飞不能够再有一丝一毫的勾搭。你真够累的，不，这不是你想象的那样吗？李海，你不能好的伤疤忘了疼。建国，我今天找你来，是跟你商量公司内鬼的事情。赵小飞就是个内鬼，还查什么查呀？普通的内鬼能够偷走你公司核心竞争力吗？但是赵小飞，他直接能够偷走你的心，你个傻子！我走了。你，我们的合作已经结束了，以后不要再给我打电话了。喂，我们还有一笔啊。喂，喂喂。
说过了吗？我们合作关系结束了。周总，你答应过我的，你没结过了。周总，不管你怎么想，我只想要我那笔钱。什么钱？哎，你答应过我的，南山那块地卖出去之后，给我百分之一啊！是是是，我是答应过你，前提是你促成了那笔交易。可是后来李海愿意给钱，跟你一点关系都没有。我做了很多工作呀，我给了你工资了。哎，周总，哎，等我，周总。那笔钱，如果你不能全给，那好歹给我一部分。我告诉你，我是一个很有原则的人。小赖呀，你注意你的言辞啊！周总，您让我干的那些事儿，李海迟早会知道的。到那个时候，我在这儿就混不下去了，我就什么都没有了。跟我有什么关系？都莫名其妙。周旋，是你把我拖下去的，你现在不能这么跟我说呀！哎，现在啊，所有我的高管当中。最信任的人就是你，我可是和周星一度走得最近的一个。拍卖的时候，你还没来澄海；周星趁火打劫的时候，你已经离开了澄海，所以你最可靠。你告诉我，澄海到底有没有周星的人？海总，我真的什么都不知道。而且，就算我知道，我也不会透露钱老板和钱钱老板的任何秘密。你是职业经理人，好吧？可是我怎么办？如果找不出这个内鬼，以后还指不定有有多大的损失成立之后，你是我招的第一个员工，可偏偏是你出卖我，为什么？这是我儿子，我现在可以照顾他。将来我走了，他怎么办？到那时候，能帮助他的只有钱。你要是缺钱，你可以求助我呀。可是你偏偏在求助我和出卖我之间选择了出卖我，真是搞不懂啊！咱们俩在一起经历了所有的风雨，难道没有一份兄弟情吗？我也一度以为我们是兄弟，但是你的一句话就把我撤了职，那时候我就明白了，其实我们从来都不是兄弟，你永远都是老板，我永远都是员工。所谓兄弟。无非是老板为了笼络员工，制造的烟袋。你犯了那么大的错误，我不应该惩罚你吗？那在我没犯错的时候呢？刘少元来了，轻而易举地取代了我的位置。后来马林坐进了我的办公室，我们一起打拼了十几年。我在你的眼里，我其实什么都不算。对你来说，谁能给你带来最大的利润，谁就是你的最亲兄弟。别再说你跟了我十年。一点都不了解我，但是我了解我自己。十年前，澄海置业成立；十年后，你成了老总、董事长，家产上亿。而我呢，我仍然是一个催本、一个打工仔、一个老板不高兴就可以随时撤职开掉的小人物。这就是我。可是你现在选的是周星，他能帮你改变现状吗？不，周星不能，谁不能？只有我自己能。一开始我和周星合作，就是想出口气，想挣点钱。但是后来我决定赌一把，周星答应给我百分之二十的股份。如果成功了，我就可以成为澄海的股东。到那时候，我就可以把自己的命运掌握在自己的手里了。可是你这么做，伤害的恰恰是澄海。一个你为他付出了这么多年心血和精力的这个公司，你对他没有感情啊？陈海是你的，不是我的。这几天我一直在研究刑法，不知道我的行为已经构成了侵犯商业秘密罪，等待我的将是三到七年的有期徒刑，还要并处罚金。真的还念一点兄弟情，我请求你在罚金上高抬贵手
照样就不出来了。我为了他，我希望我在监狱的时候，他能得到保护。报警吧！爸爸，我害怕！爸爸扶着我！太棒！哎，我是请你来提意见的，说说问题吧。真的没什么问题，而且我特别佩服你，你专业被丢了这么多年了，还能做出这样的片子，真的是无话可说。<笑>好吧，我接受你的赞扬和肯定。<笑>哎，你们那个策划案进行的怎么样了？不太顺。为什么？周星在南山也拍了一块地，宁可损人不利己，也非要跟陈海对着干。我们的很多策划案都得重新调整。嗯，你说他跟李海的这个结，怎么才能解开呀、啊？我估计这辈子都没指望。刘女士，周先生过去因为工作繁忙，对家庭有所疏忽。其实呢，这些都是小问题，周先生一定会改进的。还希望你看在你宝贝女儿的份上，给她一次机会。他在外边八二年也算小问题是吗？关于这一点，之前周先生的确有不检点的地方，是应该好好反思。不过呢，浪子回头金不换，现在周先生已经是彻底的洗心革面了。圆圆的电话我这儿已经删了，你有他的电话，你可以给他打一个证实一下。我已经把他赶出去了。够狠。平英，以前都是我错了。我现在知道，只有你对我好，同时我以后一定会对你好。连这话都说了，看来是真急了。二十年的夫妻，有必要闹到一定要离婚吗？让我抽诉，也行，但是我有个条件。你说。只要把你公司所有的财产都转移到我名下，我马上就撤了。刘女士，您的条件恐怕有点伤感情啊。谁告诉你我跟他还有感情啊？你们毕竟曾经是一对患难夫妻。三年前周星跟我提出离婚的时候，请的也是您这位律师吧？当初您为什么不这么劝劝他呀？我告诉你，周星，三年前你已经把我们的感情彻底伤没了，知道吗？你那个时候不是说过，我这辈子都休想离婚吗？那是因为我还没有准备好。你准备什么呀？想知道可以啊，我现在就告诉你。这三年我请了三个律师，他们各有专长，就是为了今天此时此刻对付你的，知道吗？像你有多少情人，发展到什么程度了啊？你有多少资产，这几年都转移到哪儿去了？转移什么地方了？我一清二楚。你早就在算计我是吧？错了，那是咱们夫妻共同财产。我只不过是把该属于我的数清楚而已，听明白了吗？什么叫把属于你的数清楚啊？啊，那些钱是我流血流汗，我一分一分挣来的，我凭什么分给你啊？得了吧，你个没良心的！没有我，你能有今天吗？啊，当初要不是我给你出主意、跑贷款、拉关系、打点人情，说不定您现在还在摆地摊呢吧？怎怎么样啊？挺好的
。我平时啊，最恨那种打小报告的人。怎么了？我今天呀、啊，就要做一个我平时最恨的那种人。我要跟你打一个李海的小报告。什么小报告？那天啊，他无意当中说漏嘴了。他最近啊，又跟那个赵小飞联系上了。鬼子又在村口游荡了，我已经把消息书给你放躺下了，接下来该怎么做，该怎么样，该立即怎怎么样？不是你笑什么呀？我也要跟你说个事儿，我刚才来之前就在跟鬼子一块儿看片子呢。不，你什么人呢？你都知道了。你想想看啊，赵小飞现在是马林公司的创意总监，啊，那马林呢，又代理了海子的南山项目，他们经常有接触，那不是正常吗？你应该立即制止他们呀、啊！你不想啊，英子在未成年之前，所有的股份都在你名下呀！你一句话就能把林海变成宅男，你可以否定他所有的决定啊！你知道吗？其实是我坚持让他选择马林公司的，你这叫引狼入室。这种女人，应该把她撵走，应该把她撵得远远的。久而久之，时间长了，早晚要出事儿的。不是有一句话说吗？明镜若无台，何处惹尘埃？娘娘，妈妈回来啦！看我给你买什么好吃的啦，娘娘。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。亲爱的客户朋友，此刻站在你面前这个男人，无论外观还是性能，都达到国际先进水平。更重要的是，出于对你的了解，本公司还对这个男人进行了一系列人性化的改进，使之更符合你日常生活的个性化需求。市场上的同类产品要几千万呢，我们这款产品今天拿优惠，免费赠送。还在等什么？赶快把它领回家吧！过了这个村就没有这个店小二了。娘娘，告诉他，现在叫我什么？爸爸。哎，还需要我解释吗？你，你不是认真的吧？我，我马林，什么时候不认真了？我以前怎么都一点没发现啊？你知道，当初我为什么从澄海辞职吗？不是因为年薪吗？切，那是因为什么？因为我早就爱上你了，我想追求你，但我发现你和李海好上了。李海是我老板，我跟他的竞争不会公平的，所以我必须辞职。你是为了我？当然。谢谢你，马林。你不用马上做决定，你可以考虑一段时间。也可以去别的店面比较一下，但我向你保证，你找遍全世界，也找不到像我这么理想的货色，因为这是上帝特地为你打造的礼物。百分之三十，同意的话你就签字，不同意的话，那咱只有法庭上见了。我股票、基金、房产、债券，我全部都给了你，刘英，你这得寸进尺，你知道吗？你再多说一句。我就百分之五十一，你信不信？哎，邹总，刘女士，你现在手上的财产已经有了一个亿，占比超过了百分之五十，您还要朝阳的百分之三十股份。我估计就是到了法庭上，法官也不会支持你。根据我们计算，朝阳的市值可超过了八个亿。哼，我要是那么值钱，我做梦我都笑醒了。我再说一遍，朝阳就值八千万。要不就这样吧，所有的现金、股票、债券、房子，全部归你。朝阳呢，归我的当事人。其实我们都很清楚，股份切割不是简单的减法
，而是一场谁都无法预料和控制的震荡。因为股东变动而一蹶不振的公司比比皆是。如果朝阳因此而一文不名的话，那么受损的不仅仅是周星，还有你刘女士。让你们的牌吧。朝阳归我的当事人，剩下的都给你们。此外，朝阳每年利润的百分之十，归你们。百分之五十，刘女士，我看这样吧，我们再退一步，百分之十五，百分之五十，不谈了，不谈了，不谈了，大不了上法庭，大家都别活了。百分之十归我，百分之四十是给娜娜的。看看啊，你女儿已经十八岁了。非常独立，也非常有主见。我每次给他寄钱，他都买礼物寄回来。还有，这是他特意嘱咐我，是专门给你买的礼物。周星，你想跟我同归于尽，我也不怕，但我跟你之间毕竟有个娜娜在。你不觉得我们该给他留点什么吗？我有一个条件，我要随时都能见到娜娜。他已经成年了，只要他愿意见你，随时都可以。是我同意。哎，叔叔。哎呦！我终于把周鑫给王八蛋给打趴下了，我赢了，知道吗？我赢了。就是钱吗？行啊，我让他两个月之后啊，资产缩水二分之一。<笑>我呀，我这一万富婆，我我赢了，我赢了。我可不这么认为，你你在企图啊？<笑>哎，亲爱的，你觉得你快乐吗？你为了恨他，把自己的生活弄得一团糟，现在连娜娜都懒得理你了，是不是？你是现在有钱了，可是，在生活当中，你没有什么是快乐的东西。哎，寇林，有什么关系啊？我现在有好多好多的钱了，我可以一直一直一直的都高兴下去。是，你有一个多亿，可是你用那些钱，你能买回曾经让你痛苦的日子吗？你能买回一个完整的家，买回一个真心实意爱你的男人？你能买回那个曾经爽朗、漂亮的、活泼开朗的刘英吗？你现在什么都没有，说什么呀？你喝多了，刘英，你别理他啊，他喝多了。房子是租的，车也是他公司名下的。现在我除了这点破布和那点衣服。都没有。好了好了，别哭了啊！我错就错在，我不该在地震的时候我去相信周星。我觉得一个男人，在这种危难的时候，他还不会丢下你，他这辈子肯定都不会扔下你的。谁知道？他还是把我给扔下了。我就应该继续做那个那个无情无义的女人。
，那你就还是逃不掉被男人抛弃的下场。赵飞，都这时候了，你还诅咒我呢？谁诅咒你了？我是在告诉你规律。你是为了钱而去的，那别人就会为了钱抛弃你。不是你这意思就是，就是我自找的呗？是啊。当初你自己不要尊严，你现在就不能怪别人拿你不当回事儿。后来他说的对，在这场离婚大战中，没有谁是真正的赢家。我虽然得了那么多的钱，可是其他的，我什么都没。刘英，刘英，你千万别这么想啊！你你还有娜娜，对吧？她已经长大了，她不需要我了。那你还有我们呢？哎，你尤其你有她，她说她要做一辈子老师女啊，你有她，我最不想看到的就是你们，尤其是你。我告诉你，咱俩遇到的事儿一模一样，凭什么你能过关，而我不能啊？告诉我，圆圆，其实你并不像你自己说的那样玩世不恭。其实你内心深处一样渴望有一个男人真心实意的爱上你，不然你不会在那一瞬间被周星打动。是，你还老说。你要拿青春和美貌去换钱，你觉不觉得？你的这种交易，才是让你自己吃了很大的亏。是，你现在是有点钱，可是你想想，这整个过程，你愿意去回忆吗？我太不愿意回忆了。我现在一回忆，我就伤心，我就难过。我甚至我我都恶心。哎，你最近是不是公司出问题了？我是不是皱眉头了？拧到一块好几天了。好了，不过你放心，已经找到了解决的办法了。到底是什么事情吗？周星，他竟然也在南山买了一块地，发誓要跟我竞争到底。我们想了一些招数，可都不是最佳方案。直到昨天，小飞出了一个高招。说，那就索性跟他合作嘛，那样可以双赢。嗯，对啊。对什么对？你要知道，现在周星呢，只留了朝阳公司，他把现金、房子、股票大部分都给了刘英。我真没想到他会有这么大方，这么慷慨。根本不是他慷慨大方。是刘英准备的充分。不过呢，我要说的不是这些。你要说，他的家产一大半已经没了。嗯，尤其是现金流，他现在应该是非常非常迫切有人跟他合作的。我的贤内助，哼。老板，哎，在，照他这样，哎，原封不动给我来一份啊！好嘞。李海，我怎么听说你每个星期都要来这儿吃一碗饭啊？坚持了十几年，那说明味道一定不错。找我有事儿？当然。说吧，什么事儿？是来求饶的，还是又没钱了问我借钱？我要跟你联手开发南山。什么？把你的地和我的地，咱们合成一片，联手打造
，你我的脑子里面是这碗米粉。我们两个现在是你死我活的敌人。如果再这么斗下去，那才是你死我活呢。是你死我活，啊，我死。可是你凭什么活？哎呀，行了，周星，别装了，你已经没钱了。我现在手上随时有一个亿的现金可以调动，那是以前，你现在的钱都在刘英手上，你怎么调动啊？就连你朝阳花园二期、三期，恐怕都很难收回啊。太有意思了，这种江湖传言你也会信？你一半的家产都已经没了，这是传言吗？我劝你，剩下那一半，别把它折腾光了。这是对我们俩合作前景的效果预估，你好好看一看。如果照这个设想，你所有的问题都可以解决。我明白了，你是在找机会报复我。如果我要报复你，那我也出一亿六千万，占你百分之九十的股份。行了行了，明人不说暗话，说吧，你准备怎么坑我？我劝你啊。把这些资料拿回去，先给律师过目之后，再向我提问题。哇、啊！哎，你你慢慢吃。嗯。哎、嗯、呀，你这味儿是不一样啊。嗯。老板，再来一笼小笼包。好的。记在我账上。好嘞。包子就粉。味道好得很，是吧？我想通了，我得换个活法了。好啊，以后再遇到男人，我一定不会为了钱，只为了心。你要是真这么做的话。那会有很多很优秀的小伙子会真心实意的爱上你哦，不可能有钱就更好了，<笑>又来，<笑>给你来点好听的。你最近也喜欢这首歌啊？当然，怎么样？你说什么呀，李海？你真的要跟周星一块打造南山啊？喝酒，来。嘿，你真是的人，这不等于是耗子要跟猫结婚吗？哎，我我怎么听说，苹果和三星要合作、啊？真的假的呀？你骗人呢吗你？<笑>哎呦，你怎么能办得成呢？他给咱们添那么大的麻烦，你平时那么恨他，你想拍苍蝇似的就拍死他呀？哎，总是恨一个人，太累了。来来来，我已经让我的律师把修改好的合同传给你的律师了。很好，我们的主要分歧还是双方的占比上，我坚持五五。周星，你别忘了，李海的地比你大。而且是背山面水，对不起，像审美这种没有办法量化的东西，不能写进合同里。你自己多花了钱，那是你的失误，你不能够把这种失误转嫁到海子的头上。我跟他之间的事跟你有什么关系？你有什么资格在那指手画脚？刘晓，我想好了，咱们双方合作的股份占比，你六，我四。不用，我这个人向来恩怨分明，五五咱俩就算扯平了。你一定要答应我，如果你们朝阳需要资金支持，我们程海仍然会帮助你们。说什么呢？你对我怎么从来没那么好过呀？因为
我从来没有伤害过你。哎呦，那我求求你了，你伤害我一回啊！海南的事儿也有你的份儿，我都记着。但是我暂不追究，可是我保留追究的权利。说什么呢？呃，坐坐坐坐，啊，孩子，再坐坐一下。如果我没记错的话，那块地还在你名下。是。现在国家呀，准备继续大力的开发海南，到时候连带着你那块地都会火起来，你就不想想？到时候分给孩子跟我一点吗？行，你等着吧